还说没问题，你都打算住公司了？这是 Nasdaq 命令，你能看得懂？我只知道 Nasdaq 是在内核中访问网络及相关信息的程序，能提供 TCP 和 UDP 监听，进程内存管理的相关报告。这不只是皮毛了。你想追踪攻击者？能追踪到吗？不能，只能显示当前连接，对方不攻击就发现不了。那如果建一个日程安排呢？让系统每隔一段时间就自动发送指令，万一对方碰巧就撞上了。他不是那样的新手。你认识？你也认识？红宁。我报警。别报警了。这只有这个，将就一下吧。这红宁怎么还是这么不老实？那你看我老实吗？我是就事论事，不是影射你。我理解你对他的看法，但你们本来就不一样。有什么不一样？就东吴一间牢房，矿学的实力很强，比你高得很。那实力强最好了呀！你把他拉入伙吧，你们俩加上董思阳，咱们公司就改名叫改造者联盟。我知道他是你的朋友，但我就是小心眼，我不想承认你们和那些监狱里的人一样。我一开始学计算机是被我妈塞过去的，但我真正喜欢上编程，是因为你。我不得不承认，是你让我对编程感兴趣，是你让我坚信科技可以造福社会，所以我看不起那些用技术来作恶的人，更看不起那些鸡鸣狗盗之后还洋洋得意的人。进去是有原因的，他性格孤僻，小的时候被欺负得很厉害，后来有人看他电脑技术不错，主动跟他交朋友，结果人家说什么是什么，把他骗去盗号，他蹲了半年的看守所，结果出来以后，他那朋友又找他，他又信了人家一次，然后又被抓了。这叫技术不错。他一共被抓了两次，第一回是因为他朋友太贪，留下一大堆马脚；第二回是因为他朋友吃两边，让侯宁盗取了公司重要的信息，卖了一大笔钱。后来那家公司老板悬赏抓黑客，他朋友又出面抓贼，把侯宁给卖了。你不要总是这么为他辩解，他已经进去过一次了，还不知道悔改。他运气不好。这不叫运气不好，他知道自己在做什么。我说的运气不好，是指他身边没有一个可以拉他一把的人。